రెడ్డి శాంతి గారు థ్యాంక్ యూ ఆనరబుల్ స్పీకర్ సార్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మన ఐటీడిఏ పరిధిలో మరి అక్కడ గిరిజనుల తాలూకా సమస్యలు మీకు తెలిసిందే గత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది లోపు గిరిజన సమస్యల పైన కానీ జీసీసీ కానీ ఏవి కూడా కరెక్ట్గా పనిచేయక గిరిజన ఉత్పత్తులు మన ప్రాంతంలో విపరీతంగా గిరిజనులు పండించిన పైన యాపిల్ చింతపండు సీతాఫలాలు పప్పులు పసుపు ఇవన్నీ కూడా ఆ ఉత్పత్తులన్నీ కూడా తడిచిపోయి ఎవరు కొనక ఒక వంద రూపాయలది రూపాయికి అర్ధ రూపాయికి కూడా అంటే యాభై పైసలు కూడా ఈరోజు గిరిజనులు అమ్మేసుకొని ఎక్కడ కూడా శాశ్వత భవనాలు లేక కన్స్ట్రక్షన్స్ లేక మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగత నేత అభిమానిత రాజశేఖర రెడ్డి గారు గిరిజనుల్ని దేవుళ్ళలాగా తలంచి వాళ్ళు నిర్మలమైనటువంటి మనస్తత్వం పవిత్రమైనటువంటి భావాలకి ఎంతో గౌరవం ఇచ్చి ఆ రోజు విద్య వైద్య వాళ్ళందరికీ ఇల్లు ప్రతి ఒక్క గిరిజనులకు ఇల్లు ఇచ్చిన మహానుభావుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరి గత ఐదు సంవత్సరాలుగా గిరిజనుల పట్ల నిర్లక్ష్యణ ఎస్టీ లోన్స్ కానీ లేవు ఎస్టీ సప్లాన్స్తో ద్వారా మంజూరైన నిధులు వాళ్ళకి అందడం లేదు మరి గిరిజనులు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ గిరిజనులకు వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా పక్కత్రో పట్టించింది తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం మరి మన ప్రభుత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో తొమ్మిది రోజులు సుదీర్ఘమైనటువంటి పాదయాత్ర చేశారు అక్కడ కమ్యూనికేషన్స్ లేవు రోడ్లు లేవు నీళ్ళు లేవు ప్రతి ఒక్కటి కూడా గమనించారు మరి జీసీసీ ద్వారా గిరిజనులకి ఇంకా మంచి చేయాలి వాళ్ళకి శాశ్వతమైనటువంటి ఉపాధి కల్పించాలి వాళ్ళు ఇప్పుడు పండించిన పంట అంతా కూడా పక్కన ఉన్న పర్లాకిండి ఒక రెండు కిలోమీటర్లు ఉన్న పర్లాకిండి అక్కడికి వెళ్ళి అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది కానీ మన ఇక్కడ పాత పట్నంలో ఇరవై ఎకరాల భూమి ఉంది కొత్తూరులో కూడా ఉంది ఇవన్నీ కూడా డిప్యూటీ హానరబుల్ సీఎం గారికి ట్రైబల్ మినిస్టర్ గారికి నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా జీసీసీ ద్వారా ఈ శాశ్వత భవనాలు కట్టించండి గిరిజన ఉత్పత్తులు అన్నింటిని కూడా వాటిలో నిల్వ ఉంచి గిరిజనులకి జీవనోపాధి కలిగించాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు గిరిజనుల తాలూకా వాళ్ళ ఉన్నతి వాళ్ళ వికాసం ప్రగతికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారని నమస్కృతిగా నమ్ముతూ సెలవు తీసుకుంటాం